Sejam muito bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Tá atrasado pra caralho, <risos> é, Tô ligado, tá atrasado, mas a meta continua. Tive uns probleminhas com o PC, né? Não com o PC, meu editor, não falando de Flamengo. Com o PC, com o computador, é, já tá resolvido, mas eu não tô muito confiando nele, não. Até eu tive uma ideia agora, que eu eu vou... No próximo vídeo, não nesse que eu não me preparei, mas no próximo eu vou, eu vou inserir no meio do vídeo um trecho gravado no celular para ver como é que fica. Que aí de repente pode ser uma alternativa, né? Porque agora deve estar uns, sei lá, uns oito de atraso para a meta de um por dia, né? Já tem gente me xingando, mas eu fiquei feliz, gente me cobrando no Twitter. Teve alguém, eu esqueci o nome, mas vou citar o nome dele em algum, num, num próximo vídeo qualquer aí me esculhambando, falando que eu, teve um vídeo que eu entrei perguntando se o pessoal estava vivo e ele falou que quem parece morto sou eu e que assim não vai dar para ter a meta. Aceito o esporro e é assim mesmo, mas vamos lá, vamos tocar. Eu tenho fé de que vai rolar, assunto é o que não falta nesse ano cheio de competições. É, então vamos lá. Bom, sobre o jogo contra a portuguesa, é, como eu muito bem disse na versão literária do Boteco, é um jogo que não deveria existir, né? Porque, eu vou te contar, né? Flamengo e outros clubes grandes do país, assim, se estruturam, né? Para poder participar da competição tipo a Libertadores e Brasileiro e tal. E é obrigado, os times são obrigados a participar dessas coisas chechelentas é, contra esse monte de time aí. Né? Sei lá o que, é que tem que fazer. Tem que fazer alguma coisa, mas enfim, eu discorro mais sobre isso lá na versão literária do Boteco. Quem quiser, passa lá que já é o pré-jogo de quarta-feira, que a gente não pensa em mais nada mesmo, então eu já botei o pré-jogo de quarta-feira hoje por lá. É, o jogo de ontem é bacana, Damião fazendo três gols, a gente só fica observando. Vocês já repararam que geralmente o jogador pede uma música merda quando faz três gols? É impressionante, né? É uma avalanche de música gospel, umas porras esquisitas que você nunca ouviu falar. Vamos ver com que Leandro Damião irá nos brindar no Fantástico. Espero que eu não esqueça de dar um confere para poder dar uma cornetada no gosto musical do Damião aqui amanhã. Apesar que eu também não tenho muita moral que o meu gosto musical, vou te contar uma coisa, cata aí no YouTube Gangrena Gasosa, que vocês vão ver uma das minhas duas bandas favoritas. Esse é o meu gosto musical. É... Ontem também, mais um gol bonito do Lucas Paquetá, né? Será que a gente já pode se empolgar já? Será que o Barcelona já pode fazer uma proposta igual está querendo fazer para o Vinícius Júnior? Que eu erroneamente chamei de Vinícius Pacheco dia desses, de forma herege, <risos> quis amaldiçoar a carreira do garoto. E, bom, não tem muito o que medir, né? Porque o time da portuguesa é realmente limitado, é um time que não venceu nenhuma partida no campeonato até agora. Com esse jogo de ontem, acho que são quatro derrotas e dois empates. Acho que é isso, é. Quatro derrotas e dois empates. Quer dizer, não tem muito como medir, né? Mas é legal, assim, que, o que que... O, o que, é que a instituição Flamengo fez diante da, do, do time da portuguesa, que é um time menor? Pegou, passou o carro, ganhou fácil e tal. É o que tem que fazer. Com o mérito superior de ter feito isso com o time reserva. Então, bacana. Não é um padrão e tal, mas, por exemplo, a equipe titular do Vasco passou sufoco para ganhar de 1 a 0, com um golzinho no final, desse mesmo time da portuguesa. Quer dizer, então... Tudo bem, que o Vasco, falar nisso, ah é, falar nisso, assim, estou ah, muito feliz, inclusive vai ter um vídeo só sobre isso, que, a, que começou a pintar uma galera da Ruinizada nos comentários, acho bacana, saudável, o próximo vídeo inclusive é sobre isso, é um vídeo interno falando sobre o próprio canal, mas então agora aqui a gente vê se vai ter que falar mal um pouco da vida dos outros também, né? se, não, se, se algum rubro negro se incomoda, fala, mas são umas pinceladas, tipo assim, Exemplo, não, não tinha preparado nada, mas vamos lá. Uh, São Paulo, que goleiro é aquele? Você imagina o, o, o técnico do São Paulo, o Rogério Ceni e o goleiro, quem não viu, cata aí as lambanças que fez no jogo contra o Palmeiras. São Paulo acabou perdendo de 3 a 0. Desfez o Castelo, né? Ficava jogando contra os Mulambo lá, um monte de time fraco lá. Os Mulambo não, os Mulambo somos nós. Manda um monte de time de menor expressão lá, ganhando de 7 a 5, 5 a 4. Eu tô, ah, mas tá fazendo mais gol do que tá levando. Aí pegou o Palmeiras, levou 3 e não fez nenhum. E que eu tava falando, lembrando disso, porque eu, eu falei... Há 
alguma coisa sobre o VAR, ah, da portuguesa, né, que, que, que perdeu para o Vasco, mas o Vasco passou sufoco, mas o Vasco também, vou te contar, né, assim, é, se pegar a temporada aí, todas as vezes que jogou contra o time da Série A, acho que o melhor resultado que teve foi um empatezinho contra o Vitória, então, também não é muito parâmetro para comparar, mas reafirmo, pegamos, ganhamos de 5x1, com o mérito ainda de ser com o time reserva, que tomara que seja mais utilizado aí na Taça Rio, já que a classificação para a semifinal do Carioca é praticamente garantida. Sou contra usar o time reserva nos jogos contra o Fluminense e o Vasco, porque aí é clássico, entendeu? Tem que, tem que botar o time titular para não ficar dando muita moral para essa... Essa, essa gentalha, esse pessoal menor. E sobre o jogo de ontem também, teve lá um impedimento do Berrio, eu fiquei pensando, já imaginou como o Bandeirinha não sofre para ficar, ficar marcando o Berrio para ver se ele está impedido ou não, porque o maluco é tão veloz, aliás, excelentes piadinhas estão rolando na internet, na sobre a velocidade do Berrio, já viu as 500 já, daqui a pouco enjoa, e, mas é sinistro né, para o... Pro pro Bandeirinha pegar. Zé, Zé Ricardo fez muito bem em botar o Berril ontem, talvez não fosse nem o planejamento dele, né? já que o Berril deve ser utilizado na quarta-feira, de repente até como titular, quem sabe, né? a esse, a esse debate aí sobre Berril ou Manco Edio e tal, mas a, a galera que estava lá só tinha duas mil pessoas, mas a galera pediu, né? então fez bem, botou lá, ele ia arrancar lá em direção ao gol, tomou uma paulada lá do goleiro, que acabou sendo expulso, Paquetá marcou um belo gol de falta, boa participação do Berrinho mais uma vez. E outra coisa é do Matheus Sávio, ontem eu fiquei vendo o jogo, o Matheus Sávio, e eu tive uma ideia, assim, ele precisava se definir, porque o nome dele parece aquele nome que, sabe, aqueles nomes que nego mistura, nome do pai com da mãe, aí saem uns nomes malucos, sei lá, Gli Antônio, o Juraciara, Mário... Mário Ruana, uma porra assim, Mário Ruana não, Mário Ruana não, foi sem querer sair isso aí, é que na hora não me veio nenhum nome duplo é, mais plausível com a realidade, mas assim, já que o nome dele é Matheus Sávio, ele podia se definir logo pra gente ficar sabendo se ele é mais pra Matheus, né, o filho do Bebeto, ou se ele é mais pra Sávio, o nosso outrora atacante, naquele ataque de Romário Sávio de Mundo que tivemos em 95, que era um ataque legal, mas o resto do time não era compatível com o ataque daquele porte. É, porque o Matheus, realmente eu não consigo me definir se eu olho para ele e vejo o Matheus ou se eu vejo o Sávio. Na verdade, em raiz são as oportunidades, deu para pensar em ver o Sávio, né? Mas o Matheus, várias vezes a gente observa no futebol dele. É, o público de ontem em Volta Redonda, acabei de falar dos 2000, perdoado, né? Porque assim, você tem que ver o que, é que você espera de cada coisa. É, por exemplo, Flamengo, a gente está empolgado no Flamengo, tá, mas se o Flamengo for jogar com o Barcelona, a gente sabe que vai ganhar, mas a gente sabe que vai ganhar de 1 a 0 de repente um 2 a 1 alguma coisa assim, porque afinal de contas o Barcelona, aquele poderio todo ofensivo, defensivo, de meio campo, de dinheiro, de tudo e tal, então assim, volta redonda, nego lá naquela região, nego não vai de jeito nenhum, inclusive eu não sei, uma boa parte do, dos que estavam lá ontem, é, gente do Rio, conheço muita gente do Rio que foi, Assim, o pessoal em Volta Redonda eu não sei o que ele tem que fazer para ir ver o Flamengo jogar, porque Rubro Negro tem em todo lugar, mas naquela região lá não tem jeito, o Raulinho de Oliveira nunca enche. Se não enche nunca, como é que vai encher no Flamengo e Portuguesa com o time reserva após aquele carnaval todo de quarta-feira na Libertadores? Eu já esperava que fosse isso aí mesmo, eu acho que a galera de lá podia se mobilizar um pouco mais, fazer um esforço para ir aos jogos e tal, mas... Tá perdoado, a gente já esperava, é a mesma coisa que você entrar aqui nesse canal do Boteco e esperar ver a, sei lá, a beleza da Nivinha, ou então esperar ver a qualidade do Porta dos Fundos. Não dá, né? Vocês entram aqui, vocês sabem que é esta tosqueira, né? Mas que é um lugar democrático, inclusive falaremos muito sobre isso no próximo vídeo, e acho que só isso, né? Então, todo mundo pensando no jogo de, de quarta, né? Volto a falar nisso em outros vídeos. Já teço uma breve análise sobre o nosso adversário lá na versão literária do Boteco. Passa lá, o texto está fresquinho, acabou de sair lá. Tem uma espirituosa foto de um relógio dentro de um bloco de gelo, que é como todos nós estamos nos sentindo no momento até a noite de quarta-feira. Muito obrigado, frequentadores do Boteco. Podem xingar, 
podem ofender, podem fazer tudo, <risos> mas a meta está mantida, a gente vai chegar nos 365 vídeos no ano até o final de dezembro. Vocês verão, quem viver, verá!